அதாம்மா ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் துணை சுகாதார நிலையம் சிடிபிஓ ஆஃபீஸு டிஎஸ்டபிள்யூஓ பிஓ ஆஃபீஸு கலெக்டர் ஆஃபீஸு நகராட்சி அலுவலகம் மன அந்த மாதிரி எங்கெல்லாம் பப்ளிக் வந்து கூடுற அந்த இடங்கள்லாம் வைக்க போகிறோம் இப்போதைக்கு முதற்கட்டமாக அந்த இடத்துல பண்ணிடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அவங்க ஏன்னா ஹாஸ்பிட்டல் இல்லை அவங்க ப்ரோட்டான் கேன்சர் சென்டர் தே ஆர் ரெடி அது மாதிரி பண்ணிக்கலாம் சில நாட் ஒன்லி ஃபார் சமூ சோசியல் வெல்ஃபேர் நீங்கள் ரெவன்யூ அப்படி ஆரம்பிக்கலான்றாரு இல்லை பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு சோசியல் வெல்ஃபேர் ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எடுக்கிறாங்க எல்லா துறைகளையுமே நம்ம வந்து அரசு ஊழியர்கள் கண்டிப்பாக பண்ணலாம் இல்லை இப்போ வந்து நம்முடைய முதலமைச்சர் வந்து காப்பீடு திட்டத்தில் மார்பக புற்றுநோய் அறுவை சிகிச்சையும் சேர்த்துருக்காங்க அதுக்கும் அனுமதி அளித்து உத்தரவு போட்டிருக்காங்க அதனால் காப்பீட்டு திட்டத்தில் நம்ம பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் அவங்க ஹாஸ்பிட்டலே அவங்க வந்து ரெண்டு மூணு வெரைட்டியாக பண்ணுறாங்க ரொம்ப மினிமல் ரேட்டில் கன்சஷனில் பண்ணுறது அந்த மாதிரி நிறைய பண்ணுறாங்க அதனால் உடனே சிகிச்சைக்கும் நம்ம வந்து அவங்க பொருட்படுத்துக்குவாங்க இல்லைங்க இல்லைங்க காப்பீடு திட்டம் இருக்குங்க ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட் மூலம் முதலமைச்சருடைய காப்பீடு திட்டத்தில் மார்பக புற்றுநோய் அறுவை சிகிச்சையும் சேர்க்க தேர்த்துள்ளார் நம்முடைய முதலமைச்சர் அதனால் இவங்களுக்கு வேற இருக்குது ஸ்டார் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் இருக்கு நினைக்க அப்படின்றது <laughs> 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 இருக்குங்க <laughs> So, 1 lakh women left 45 percent, 46 percent of them are diagnosed with breast cancer. So, the numbers are staggering. And definitely increasing, even in the number, literature part, in the scientific literature, the incidence is increasing by 0.5 percent every year. Like, when you're diabetes, you're going to change your cell, you're going to change your cell. But, if you're going to increase your cancer, you're going to change your cancer. You're going to change your cancer. So, for most common risk factor is that we have a pen and a risk factor because we have the estrogen hormone in us. And apart from that, we have the lifestyle changes, increasing westernization, that contributes 
to the increase in the risk to develop breast cancer. So, uh, for example, now the pendula is a risk factor for the estrogen hormone. So, any changes in our lifestyle which leads to an increase in the estrogen hormone will increase a woman's risk to develop breast cancer. It can be overuse of oral contraceptive pills, it can be oral use of hormone replacement therapy, having children at a later age after the age of 30, not being able to breastfeed because breastfeeding for six months is supposed to be protective against breast cancer. So, if we put it together, automatically the risk starts increasing. There environmental factors as well, exposure to radiation, etc. Yes. Breast cancer, the incidence is higher in the cities when compared to the rural areas, even today. மனநிலை சர்வீஸ் அந்த நோய் சிகிச்சை எல்லா இடமே கிடைக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க ரொம்ப இன்வால்வாக செய்யறாங்க நிறைய பேர் வந்து தனியார் ஹாஸ்பிட்டல்ல கூட முடியாதுன்னு சொல்லிடுவாங்க இனி கீமோ குடிச்சா உங்களுக்கு தாங்காதுன்னு சொல்ற கேஸ் கூட அரசுக்கு தான் அப்பல்லோ புரோட்டான் கேன்சர் சென்டரோடு இணைந்து பெண்களுக்கு மார்பக புற்றுநோய் பற்றிய விழிப்புணர்வு உண்டாக்கும் விதமாக சுய பரிசோதனை எப்படி செய்வது என்பதை பற்றியும் ஒரு விளக்கமான படத்தோடு கூடிய அந்த போஸ்டர் இன்னைக்கு ரிலீஸ் பண்ணப்பட்டுள்ளது வெளியிடப்பட்டுள்ளது இந்த போஸ்டர்ஸ் வந்து எல்லா ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் துணை சுகாதார நிலையம் அது போல ஒன்றிய அளவில் உள்ள குழந்தைகள் வளர்ச்சி திட்ட அலுவலகம் மாவட்ட அளவில் உள்ள திட்ட அலுவலகம் அது போல மாவட்ட சமூக நல அலுவலகம் உள்ளிட்ட பெண்கள் வரக்கூடிய அந்த பகுதியில் எல்லாம் இதை ஸ்டிக்கர் போல ஸ்டிக்கரோடு கூடிய ஒரு போஸ்டராக அமைக்கப்பட்டுள்ளது அதனால் எளிதாக அதில் நம்ம வந்து டிஸ்பிளேக்கு ஒட்ட வேண்டும் என்ற முடிவோடு அப்போ லோ ப்ரோட்டான் சென்டர் நம்மளும் வந்து இன்றைக்கி ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம் நிச்சயமாக இந்த விளக்க படத்தோடு கூடிய இந்த ஒரு போஸ்டர் விழிப்புணர்வு பெண்கள் வந்து உண்டாக்கும் என்பது எந்த ஒரு ஐயப்பாடும் இல்லை என்பதை கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் ஆகவே இதற்கு முயற்சி எடுத்து துறையோடு இணைந்து செயல்படுத்திய நம்முடைய அப்பல்லோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் குரூப் உடைய இயக்குனர் திரு ஹர்ஷத் ரெட்டி அவர்களையும் மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சி எங்களோடு கலந்து கொண்டுள்ள என்னுடைய துறையின் செயலர் திரு சிறு ஐஏஎஸ் அவர்களே மகளிர் இந்த துறையினுடைய சோசியல் வெல்ஃபேருடைய ஆணையர் திருமதி அமுதவள்ளி ஐஏஎஸ் அவர்களே அடிஷனல் டைரக்டர் திருமதி கார்த்திகா ஐஏஎஸ் அவர்களே மற்றும் நம்முடைய அப்பல்லோ ஹாஸ்பிட்டலுடைய பல்வேறு பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய டாக்டர் சப்னா நாங்கியா அவர்களே டாக்டர் பிரசாத் அவர்களே டாக்டர் மஞ்சுளா ராவ் அவர்களே டாக்டர் முக்தா மகாஜன் அவர்களே மற்றும் அவர்களோடு கலந்து கொண்டுள்ள அப்பல்லோ நிறுவனத்தை சார்ந்த பிற அரசு அதிகாரிகளே சமூக நல இயக்குநரத்தில் பணிபுரிந்து வரும் நம்முடைய இணை இயக்குனர் உள்ளிட்ட கூடுதல் இயக்குனர் உள்ளிட்ட அத்துணை அரசு அதிகாரிகளே பத்திரிகை மற்றும் ஊடகத்துறை நண்பர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த நிகழ்வு நம்முடைய அப்பல்லோ புரோட்டன் கடந்த ஆண்டு அவருடைய ஒரு நிகழ்ச்சி கலந்து கொண்ட போது நிச்சயமாக நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் உங்களுடைய துறையில் உள்ள அத்துணை பேருக்கும் நம்ம வந்து மொபைல் வேன் மூலம் இந்த மார்பக புற்றுநோய்க்குரிய அந்த பரிசோதனை பண்ணிடலாம் அது போல ஒரு எல்லா பெண்களுக்கும் இதை பற்றி ஒரு அவேர்னஸும் நம்ம கொடுக்க வேண்டும் என்ற ஒரு கடந்த ஆண்டு திட்டமிட்டது சரியாக இந்த அக்டோபர் மாதத்தில் நம்ம வெளியிடணும்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு வெளியிட்டுருக்குறோம் அந்த டாக்டரும் அவங்க பேசும்போது சொன்னாங்க இதை வந்து ஒவ்வொரு பெண்களுமே பதினெட்டு வயசுக்கு மேற்பட்டவங்க பீரியட்ஸ் அதாவது மாதவிடாய் முடிந்து ஒரு வாரத்துக்கு பின்பு இந்த சுய பரிசோதனை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வித்தியாசமா தெரியுது இல்ல ஏன்னா அவங்களுக்கு வித்தியாசத்தை உணர்ந்தால் உடனடியாக அவங்க ஆஸ்பத்திரிக்கு போகணும் உடனடியாக வந்து ஆஹ் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டாலும் செக்அப் பண்ணிட்டாலும் நம்ம வந்து இந்த மார்பக புற்றுநோய் பரவுதுல இருந்தும் இல்ல உயிரிழப்புல இருந்தும் நிச்சயமாக பெண்களை நம்ம காப்பாற்றி விட முடியும் அது அந்த நோயை நம்ம தடுக்க முடியும் 
ஏதோ ஒரு நல்ல ஒரு தகவல்ல டாக்டர் பேசினாங்க அதுதான் உண்மை அதுக்குத்தான் அந்த சுயபரிசு சோதனை போஸ்டர்ஸ் நம்ம கொடுத்துருக்கிறோம் பெண்கள் தாங்களாவே சுயபரிசு பண்ணி கொள்ளலாம் என்னைக்கு வித்தியாசமா தெரியுது ஒரு கட்டி மாதிரி தெரியுது இல்ல ரொம்ப பெயினா தெரியுதுன்னா உடனடியே அவங்க ஆஸ்பத்திரி போகணும் இப்ப எப்போதுமே பெண்கள் தங்களுடைய ஆரோக்கியத்தை வந்து ஒதுக்கி வைத்து கொண்டக்கூடிய ஒரு மனநிலையில இருப்பாங்க எல்லாத்துக்கும் அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க ஆனா தனக்கு பார்க்க மாட்டாங்க ஆனா பெண்கள் நிச்சயமா அந்த அவங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜிக் சொல்லியிருக்கிறாங்க சென்னையில வந்து பெண்களிடம் அதிகமாக இந்த மார்பக புற்றுநோய் இருக்குது ஒரு லட்சம் பெண்கள்ல நாற்பத்தி ஆறு புள்ளி நாலு சதவீதம் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அதனால நம்ம வந்து இது அதே போல சில மாவட்டங்கள்ல தென் மாவட்டங்கள் அங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க சிகிச்சைக்கு வரும்போதே முத்தின நிலையில முற்றின இனி வந்து கியூர் பண்ண முடியாது பிரெஸ்ட் நம்ம வந்து மார்பகத்தை ரிமூவ் பண்ணாலும் கியூர் பண்ண முடியாது வெளியே வரை பரவிட்டுன்ற நிலையில வரும்போது உயிருக்கு உத்தரவாதம் தர முடியாத நிலையில ஏற்படுது அதனால நிச்சயமாக இந்த மார்பக புற்றுநோய் என்பது இருந்தாலும் சரி கர்ப்பப்பை புற்றுநோயினாலும் சரி நம்ம வந்து எளிதாக அந்த புற்றுநோய் எழுது நம்ம மீண்டு வந்துடலாம் உயிரிழப்புன்றது இல்லாத நிலையை நம்ம உருவாக்க முடியும் அதனால நம்ம பெண்கள் வந்து இன்னும் விழிப்புணர்வோடு இருக்கணும் அதுக்கு இந்த சுய பரிசோதனை அவங்க பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா ஆஹ் தங்களை தாங்களே காத்துக்கொள்ள முடியும் அவர்களுடைய ஆரோக்கியம் அவருடைய கையில தான் அப்படின்றது தான் நம்முடைய இன்று இந்த நிகழ்ச்சி முக்கியமா குறிப்பிட வரும்போது நீங்களே உங்களை பரிசோதனை செய்து கொள்ளுங்கள் நிச்சயமாக நம்ம இந்த மாதிரி வியாதியில இருந்து நம்மளே நாம் காப்பாற்றிக் கொள்ள முடியும் நீங்கள் மட்டுமல்ல இந்த தகவல்களை எல்லாத்துக்கும் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும் நண்பர்களா இருந்தாலும் நம்மளுடைய பிள்ளைகளா இருந்தாலும் சரி எல்லாருக்கும் இந்த ஒரு தகவல்களை நம்ம எடுத்து சொல்லும் போது அந்த மார்பக புற்றுநோயினால் ஏற்படும் அந்த இறப்பை நாம் தவிர்க்க முடியும் என்பதுதான் இந்த அப்போலோ புரோட்டா நிறுவனமும் நம்மளுடைய சமூக நலத்துறையும் இந்த செய்தியை எல்லா பெண்களுக்கும் எடுத்து சொல்ல வேண்டும் இதன் மூலம் அவர்கள் விழிப்புணர்வு பெற வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு மகளிர் உரிமைத்துறை இந்த ஒரு முன்னெடுப்பை அப்பளோ புரோட்டான் நிறுவனத்தோடு சேர்ந்து எடுத்துள்ளது நிச்சயமாக இதில் நாம் வெற்றி அடைவோம் அனைவருக்கு இது விழிப்புணர்வாக இருக்கும் என்பதை குறிப்பிட விரும்புகிறேன் நம்ம ஆணையர் பேசும்போதும் செக்ரட்டரி சார் பேசும்போது சொன்னாங்க முத நம்ம இயக்குநரகத்துல இருந்து ஆரம்பிப்போம் அடுத்த ஒரு நிகழ்வாக நம்மளுடைய இந்த இடத்துக்கே வந்து மொபைல் வேன் அவங்க ஹர்ஷர் சொன்னாரு நாங்க இங்கேயே வந்து உங்களுக்கு பரிசோதனை பண்ணிடுறோம் சொன்னாங்க ஆகவே முதல் கட்டமாக நம்மளுடைய இயக்குநரகத்துல தொடங்கும் போது அந்த மொபைல் வேன் மூலம் மார்பக புற்றுநோய் பரிசோதனை பண்ண போறாங்க அப்புறம் நம்மளுடைய துறையில் இருக்கிற கிட்டத்தட்ட ரெண்டு லட்சம் பெண்கள் பணிக்கு போடுறாங்க எல்லாத்தையுமே இதுல வந்து அவங்க அங்கன்வாடி பணியாளர் இருந்தாலும் சரி உதவியாளர் இருந்தாலும் சரி சத்துணவு பணியாளர் எல்லாரையுமே நம்ம வந்து முத பரிசோதனை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அவர்கள் மூலமாகவும் நம்ம பிற பெண்களையும் இதுல வந்து பரிசோதனை பண்றத பத்தி நம்ம அவர்களுக்கு எடுத்து சொல்ல முடியும் ஆகவே அந்த மொபைல் வேன் மூலமும் நம்முடைய பெண்களுக்காக அவர்கள் இலவசமாக இந்த மார்பக புற்றுநோய் பரிசோதனை செய்து கொடுக்கிறோம் என்று சொன்ன நம்முடைய தம்பி ஹர்ஷத் ரெட்டி உள்ளிட்ட உங்க டீம் குழுவினர் அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நிச்சயமாக நம்ம எடுக்கும் இந்த முன்னெடுப்பு வெற்றி அடையும் எப்பவுமே நம்ம முதலமைச்சர் சொல்லும் போது அதுதான் இந்த ஹெல்த்தும் எஜுகேஷனும் எனக்கு ரெண்டு கண்கள் சொல்றாரு அது மாதிரி அவ்வளவு முக்கியத்துவம் இந்த துறை கொடுக்குறாங்க அதனால மருத்துவமும் கல்வி தான் இரண்டு கண்கள் என்று செயல்பட்டு வரும் நம்முடைய முதலமைச்சருடைய காலத்துல ஆட்சியில அவருடைய அறிவுரைப்படி நம்ம இந்த மகளிர் உரிமைத்துறை இந்த இனிஷியேட்டிவ் எடுக்கிறது மிக மகிழ்ச்சிகரமானதா இருக்குது என்னுடைய மீண்டும் எந்த நன்றியும் பாராட்டுகளையும் நம்முடைய துறை ஆணையவர்களுக்கும் அப்போலோ டீமுக்கும் நான் மீண்டும் கூறிய அமர்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா பிளீஸ் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம எங்க சேனல சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்க